。至于其冶炼铸造技术，也丝毫不亚于素被称道的商周时期的中原地区。经研究和化学分析，三星堆出土的青铜器有铜锡、铜铅、铜铅锡、铜锡铅四类，且铜、锡、铅等元素在合金中的比例较为适当。某些青铜器物中还含有少量的磷元素。研究人员经过论证认为，这些磷是有意添加的。磷的使用可增加铜的流动性、强度和硬度。由此可见，蜀人在脱氧技术方面已达到了相当高的技术水平。更有价值的是，在一颗青铜材的中心发现了钙元素，这在中国青铜史上尚属首例。这些青铜器的铸造方法有多种，除了盛行于商代中晚期的分铸法和混铸法外，还运用了套铸法、合沼铸法以及锻打法等。以利于将青铜器物制作的更精美。所有这一切都表明，三千多年前的古蜀国曾经拥有一个高度发达的青铜文化，而这又怎能不让人们，尤其是古蜀文化的研究者们兴奋不已呢？此外，器物坑中还出土有金杖、金面罩等金器，其中的拿杖是用纯金皮包卷而成的，象征着当时蜀国最高首领的身份和权力；金面罩是用纯金皮磨压而成的。体薄如纸，出土时还粘贴于青铜人头像上，另有数十根象牙、数千枚海贝等。在一号坑、二号坑中，有七件美轮美奂的国宝。第一，世界铜像之王——青铜大理人像，在三星堆文物中以青铜雕像群为最大宗；而在震世雄浑、威赫森严的青铜雕像群中，又以青铜大理人像最为引人注目。其通高 2.62 米，头戴回纹筒冠。身着右衽龙袍，两手虚握，胯杖为环状，站立于神坛之上。铜像表情肃穆，端庄威严，极具王者风范。而龙袍上两条飞龙，历经千年仍栩栩如生。第二，最早、最大、造型最为独特的青铜面具——青铜纵目面具。面具是三星堆青铜雕像群的重要组成部分，分人面具和纵目面具。人面具酷似人的面部。但比例略微夸张，高鼻子、方下巴、阔嘴，具有西亚民族特征，对中国整个历史提出一个很重要的理论问题，就是中华民族的来源究竟是一元还是多元。而纵目面具的造型在世界上也属首见，其中最大的纵目面具眼睛呈柱状突出，耳朵张开为扇状，学术上一种说法为代表千里眼、顺风耳，另一说法为代表古蜀国蚕丛式的特征。华阳国志蜀志有蜀后蚕丛，其木纵，史称王。但面对无比灿烂的三星堆文化前无渊源后无延续的状况，有人倒更相信另一种猜测，那是外星人的造型。因为就当时的生产力水平来讲，出土文物的精美程度是不可想象的。第三，神灵怪异的青铜神树，三星堆出土的青铜神树高三百八十四厘米，分为三层，每层有三条枝，各站一鸟。鸟下采火轮，与传说中的扶桑树完全吻合。鸟为金乌，而火轮就是太阳。其造型之奇特，结构之复杂，装饰之华丽，内涵之丰富，在先秦植物造型艺术中首屈一指。而三层神树采用套接方式，即加热后套上，待冷却后就紧紧相连。其科技含量也相当之高，令人叹服。第四，纯金权杖。金器是三星堆洋洋大观的文物群体中又一重要种类，其含金量达到 85% 以上，其余含量为银，而杂质含量仅为 0.3% 显示了当时高度的冶金水平。其中最具代表性的是一条长142厘米的纯金权杖，该权杖是用金条锤打成金皮后，再包卷在一根木棒上制成，木棒早已碳化，而金皮仍然灿烂如新，上面还刻有三组鲤鱼、鸟。认为内容的纹饰清晰可见，估计是古蜀国王的权杖。第五，玉边杖。三星堆的玉石器群与青铜器群交相辉映，共同构成了三星堆文明及其文化艺术的最高成就。而大量的玉器中，以这块长 54.5 厘米、宽 8.8 厘米的条形玉章最为珍贵。它不仅打磨精致，表面还刻满了反映祭祀内容的图案，提供了重要的考古依据。其精美绝伦。内涵丰富，堪称极品文物。第六，玉牙章，这件国宝与玉边章属同类文物，但其长度达到了92厘米，最厚的部分为 0.7 厘米。
，而最薄处仅为 0.2 厘米，且玉石通身乌黑发亮，晶莹剔透，为上等宝石。同时，让人疑惑，在青铜器时代。究竟人们是用什么工具完成了玉石的切割、打磨和雕刻？要知道，这样的玉器就以现在的科技水平也不易制造啊。第七，青铜太阳轮。1 9 8 6年，考古人员在对三星堆遗址二号祭祀坑进行挖掘时，他们意外发现，在被砸碎并经火焚烧的大量青铜器碎片中，有大约六个形如车轮、可以辨识的青铜器碎片。经过专家的修复。最后得到了两件直径均在85厘米左右、构型完全一致的青铜器，距今已有三千多年的历史。它中间有一个凸起的圆，圆周围五道盲条呈放射状排列，外表看上去就好像我们今天的汽车方向盘或车轮一样。一开始专家们并不知道这两件青铜器的作用，他们推测这或许是古蜀人的盾牌——车轮。于是，最初的发掘者便将其命名为车轮形器。但后来发现，它肯定不是盾牌，因为根本起不到任何防御作用；也不是车轮，因为没有发现车身，而且在马拉车的时代，铜太重了。在没有更好的解释时，有人想到这可能是外星人的方向盘，但这种猜想实在过于大胆，因为毕竟并没有实际的外星人科学或考古的发现。目前主流的观点认为，这是古蜀人对太阳崇拜的实物化。表现古蜀人太阳崇拜观念的一种装饰用的太阳形器，在正式报告《三星堆祭祀坑》中，它的名字最终定为青铜太阳轮。考古专家解答六大千古之谜。从1929年月亮湾农民拨开三星堆遗址的第一缕亮光开始，历经近一个世纪十几次的发掘，但三星堆遗址极其出土文物仍有难以破译的千古之谜。虽然专家学者对其中六大千古之谜争论不休，但终因无确凿证据而无法最后定论。第一，三星堆文化内涵是什么？据原四川省考古队驻三星堆工作站站长陈德安介绍，三星堆遗址是距今五千至三千年左右的古蜀文化遗址。遗址内存在三期面貌不同但又连续发展的考古学文化，即以成都平原龙山时代至夏代遗址群为代表的一期文化。又称宝墩文化，以商代三星堆规模宏大的古城和高度发达的青铜文化为代表的二期文化，以商末至西周早期三星堆废弃古城时期为代表的三期文化，及成都十二桥文化。陈德安解释说，三星堆一期文化与长江中下游地区有文化交流，这可从成都平原出土的玉器中找到佐证。他认为。三星堆文明作为长江上游地区中华古代文明的杰出代表，比黄河文明还早。这再次雄辩地证明了中华文明的起源是多元一体的。第二，遗址居民属何族？目前有是羌说、仆人说、巴人说、东夷说、越人说等不同看法。多数学者认为，岷江上游石棺葬文化与三星堆关系密切，其主体居民可能是来自川西北及岷江上游的是羌系。第三，三星堆古蜀国政权宗教形态如何？三星堆古蜀国不大可能是一个附属于中原王朝的部落军事联盟。根据其出土物品的数量，特别是质量上来看，它最有可能是一个相对独立的、已建立起王朝的早期国家。而其宗教形态估计是自然崇拜、祖先崇拜与神灵崇拜兼而有之。第四，古蜀国何以突然消亡？荒灾、战争。瘟疫或者古蜀人自己的迁徙，这一切就可以消亡殆尽。三星堆发掘现场曾出土贝壳、水生物、化石等物，难道不能说一场洪水使之一夜之间彻底消失？第五，三星堆青铜文化如何产主？人们一直不能最终分辨三星堆是蜀地独自产生发展起来的，还是受中原文化、荆楚文化或西亚、东南亚等外来文化影响的产物。据了解。有关专家提出了历史学的辩证解释：三星堆青铜文化其实反映了古蜀人对眼崇拜等的习俗，认为眼睛有通神镇鬼的功能，因此造型独特的纵目面具等就并非那么神秘莫测。而高超的青铜器冶炼技术却也并非不可想象。不要忘记，随兵马俑出土的众多精致的青铜器也全是人为。推测三星堆青铜冶炼技术可能与长期和外界交流合作有关。第六。巴蜀国语代表什么？三星堆出土的金帐等器物上的符号可能是文字
、族徽、图画，或者是某种宗教符号。根据其强烈的宗教信仰来看，最有可能是宗教符号和族徽。为什么挖不下去了？专家们说，三星堆的事说出来要吓死人，还有人说三星堆毁于一场大洪水。然而，它上有许多未解之谜。第一，商文化如何自中原的安阳传到西南的成都平原？过去，我们由于商代的史料，往往持有商帝国周边仅为蛮夷、落后之地的观点。但从三星堆古城，我们可以看到，在最初的两座器物坑形成之前，这座城市必定相当繁荣。这个用城墙围起来的城市，出现在距安阳一千多千米的成都平原，的确令人感到惊讶。但这些发现无疑说明三星堆曾是中国早期青铜文明的又一个重要中心地区，并且与其他商文明中心有着密切的联系。实际上，过去我们在殷墟卜辞中也曾发现有征蜀、伐蜀、治蜀的记载，其中一例就是作为商王武丁率兵攻打的对象出现的。商王武丁的妻子妇好。是一位能征善战的女将军，曾带兵攻打到巴蜀地区。遗憾的是，这些记载以前并没有引起人们的足够重视。不少人对商王朝军队是否有能力进入像四川这样遥远的地区作战表示怀疑。现在看来，我们确实足低估了商人的能力和商城的规模。那么，四川与商文化的中心地区中原地区相距甚远，商文化又是怎样传入四川的呢？著名历史学家李学勤从三星堆两座器物坑若干青铜器的考察出发，主张以中原为中心的商文化先向南推进，经淮至江，越过洞庭湖，又溯江穿入蜀地。这很可能是商文化传往成都平原的一条主要途径。依此说来，商的势力和商文化的影响却已到达了成都平原。第二，为什么有文明却没文字？三星堆古蜀已建立了城市。产生了高度发达的青铜器，并有了大型的宗教祭祀场所，这些都是早期国家产生的标志因素。但出土物中没有可称得上文字的符号、铭文，真难以想象，在没有文字的社会环境中，古代蜀族居然能创造那样高水平的物质文明。第三，青铜人面像的原型是什么？三星堆的奇异人物造型，如纵面人画像，很容易就让人联想到古代神话中的千里眼。顺风耳形象，这会是天外来客的外形吗？或者这些东西是用于天人相通的器物？或者他们就是天外来客的遗存物？第四，国之重器为何先毁再埋？玉石器主要堆积在东北角，尤其是玉章和歌，在出土的器物上都有被火烧烟熏的痕迹。许多变形、残损的铜器、玉石器，除一部分是由于在填上过程中打夯挤压所之外，有的是被火烧坏。还有大部分是入坑前，当时人们在进行某种活动时而损毁，如有的铜器一侧或一端烧变形成半融化状态，有的玉石器被打碎，出土时残断部分位于坑内不同部位，有的甚至分为五处，有的折为两段而重叠在一起，有的器物端刃或柄残断了，发掘时将填土进行筛过，也未发现残缺部分。这种情况显然是器物在入坑前就残损了。那么。为什么人们要将一件件国之重器先破坏再埋掉？第五，炼铜的铅矿从哪里来？将出土青铜器进行检测，在所有的样品中均未发现新的存在。自然界中单一的铅矿很少，铅和锌往往是半生在一起的。冶炼铅常用的矿石也称为铅锌矿，因此在使用了铅的合金中，往往都会发现微量锌的存在。而在三星堆青铜器的成分分析结果是，微量锌是不存在的，在全部样品中未发现锌的踪迹。这表明，蜀人用来冶炼青铜的铅矿可能不是通常使用的铅锌矿，而是无锌半生的铅矿。这与同一时期中原地区冶炼青铜的原料之一铅矿的产地是不相同的。但这样的铅矿在四川没有被发现，古蜀人如何能得到的？第六。三星堆器物是当地制造吗？北京科技大学冶金考古团队对三星堆一、二号坑出土青铜器残留泥心进行岩箱观察、化学成分分析，结果显示三星堆青铜器面具人像、神树、其他非容器等本地风格特征器物泥心与容器类器物泥心在化学成分及显微结构上均存在较大差异，推测与产地不同相关，本地风格器物与容器类器物铸造地不同。
。第七，是本地文明还是外来文明？三星对高超的铸造工艺和金属冶炼工艺让世人侧目，同时其与中原文明迥异的审美也让世人疑惑：古巴蜀文明到底是原生文明还是西方来客？中国发展出版社曾在2018年出版刘光宝所著的《发泄夏朝》，从文字演变和文献记载实证华夏文明起源。文中用大量篇幅介绍了埃夏一体论，即认为中国的夏王朝与古埃及帝国王朝是同一个。那么，三星堆是否也是西来文明？这可能是最大的阻碍发掘的敏感因素。OK， 中国四大神秘考古发现系列的三星堆遗址考古纪实就介绍到这里。你有什么想继续了解的，可以在下方留言或者私信告诉我们。大吕将继续在人类未解之谜陪你掘开历史现场，展示神秘文化的细节与幕后，揭秘世界的吊诡之处。